അനുഗ്രഹം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ യേശുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ശരിയാണോ ശരിയാണോ ശരിയാണ് പ്രേക്ഷിത വേല ചെയ്യുവാൻ പലർക്കും മടിയ യേശു തന്ന സൗഖ്യം വാതുറന്നെന്ന് പറയാൻ പലർക്കും മടിയ നമ്മൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം യേശു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം യേശു നൽകുന്ന രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളത് പറയണം അല്ലേ ലുയാം നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് അങ്ങ് അവരെ മനുഷ്യരുടെ ഗൂഢാലൂരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഒളിപ്പിച്ചു നിന്ന വചനങ്ങൾ ഏൽക്കാതെ അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തിൽ അവരെ മറച്ചു വെച്ചു കർത്താവ് തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മളെ ഒളിപ്പിച്ചു നിന്ന വചനങ്ങൾ ഏൽക്കാതെ അവൻ തൻ്റെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മളെ മറച്ചു അത്രമാത്രം ദൈവം നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും അവിടെ യേശുവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു അവരെ പരസ്യമായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പരസ്യമായിട്ട് കർത്താവ് മാനിക്കും അല്ലേ ലുയാം അല്ലേ ലുയാം അല്ലേ ലുയാം അല്ലേ ലുയാം അല്ലേ ലുയാ നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബൈബിളുമായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോകാറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൺവെൻഷന് ധ്യാനങ്ങൾ ഒക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേളാങ്കണ്ണിയിൽ നമ്മുടെ താമസത്തിൻ്റെ ധ്യാനമായിരുന്നു തമിഴ് ധ്യാനമായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ കൺവെൻഷനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സകല മനുഷ്യരിലും ബൈബിളാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ലേഖനം വായിക്കാൻ നേരത്ത് ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് അവർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അച്ഛൻ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ തുറന്ന് അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നിരിക്കും തമിഴ് പുരുഷന്മാരും 
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ ബൈബിളൊക്കെ മൊത്തം ചെളി പിടിച്ച ബൈബിളാണ് പേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചെളിയുള്ള ബൈബിളാണ് നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ചെളി പറ്റിയിട്ടേയില്ല നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ അത്ര ഭദ്രമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ അതെ പൊടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് പൊടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് പ്രൈസലോൺ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പ്രൈസലോൺ കത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എൻ്റെ കിടക്കാൻ നേരത്ത് തലയുടെ സൈഡിൽ ബൈബിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാലും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ഈ ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിച്ച് വചനം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും പ്രൈസലോൺ ബൈബിൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുവോ ബൈബിൾ വചനം അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും അല്ല യേശുവിനെ നീ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക യേശുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക നിനക്ക് വിടുതിരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിനക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും നിന്റെ മക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആ മേഖലയിലൊക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും ഉയർത്തുവോ ഉയർത്തുവോ ഒരനുഭവം ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബം ആ ഹൈന്ദവ കുടുംബം കർത്താവിന് പച്ചനം കിട്ടു അവർ വിശ്വാസത്തിലായി അവരുടെ മകൻ കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ചേർന്നു അവിടെ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവരാഴ്ചയിൽ ഒന്നിച്ച് കുടിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള പലരും അവനെ പുച്ഛിച്ചു അവനെ പുച്ഛിച്ചു യേശുവിനെ വിളിച്ചതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ പക്ഷെ അവനൊന്നും അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അതൊക്കെ അവഗണിച്ച് മുടങ്ങാതെ അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഒന്നാം വർഷം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ഉയർന്ന മാർഗിൽ അവൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അവനെ പുച്ഛിച്ച പലരും പല വിഷയങ്ങളിലും തോറ്റുപോയി തീരുന്നില്ല അത്ഭുതം തീരുന്നില്ല രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നും കഴിഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വർഷം ലാസ്റ്റ് വർഷം ഒരു കമ്പനി വിപ്രോ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് വന്നു കുട്ടികളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പാസ്സായത് ഈ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ്റെ ഈ കുട്ടിയാണ് അല്ലല്ലോ ഫ്രൈസലൻ അവന് ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായ കുട്ടികൾ തന്നെ അവനെ പുച്ഛിച്ചത് അവനെ പരിഹസിച്ചത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടാ പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അവന് ജോലി കിട്ടുക കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ജോലിയായി ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ അവനെ പുച്ഛിച്ച പലരും ഇന്നും പാസ്സാകാൻ കിടക്കുകയാണ് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് പുറകെ നിൽക്കുക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ വിളിച്ച ആർക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അത് അവിടെ മതം എന്നൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ഒരു മതസ്ഥാപകനാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതസ്ഥാപകൻ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകന യേശു ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകന ഏകരക്ഷകന ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല ക്രിസ്തു മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ യേശു വന്നത് സീനായി മാമലയിൽ കർത്താവന്നരുളി ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇന്നു നിനക്കില്ല സീനായി മാമലയിൽ കർത്താവന്നരുളി ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇന്നു നിനക്കില്ല ആകാശക്കോട്ടകൾ ദൈവമല്ലോ 